Hey, how's it going everybody? Welcome back to another video. This is episode number 6 of FPV Drone Build Series where we will talk about transmitters and receivers. Ke mein. So without further ado, let's get started. Alright, we are back and this is episode number 6 which we will talk about transmitters ki. and so far the FPV drone series is going absolutely amazing. Uh, thank you everyone who is giving feedback, so is liking the video, sharing it and uh, keep doing that and now let's talk about transmitters. So the transmitter is going to be your best friend for the entire hobby because uh, you can use this thing control your drone and uh, you should have a good transmitter if you have not already bought just invest in a really good transmitter because uh, this is something that will stay with you long and it will be your best friend whether you are flying a plane or a drone or if you have ships banana uh, and usko kisi water water chalana prefer kare this is the single most important thing that will uh, stay in your hands and let you control your uh, unmanned aerial vehicle or uh, whatever you would like to build so uh, do invest in a good transmitter and by the way if you are new onto this channel uh, this is the fpv racing drone build series where i'm teaching how to make an fpv racing drone and teaching you all the parts jo isme involve hote hain aur un part ko kaise choose karte hain so you can make a uh, best drone project out uh, for yourself for your application and the parts which i recommend uh, wo sab uh, ek link hoga aapke description mein उसमें जाके आप लोग मेरी पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो जिसमें सारे पार्ट्स की डिटेल्स हैं एंड उसको मैंने तीन बजट में डिवाइड किया है द इंटरमीडिएट बजट जिसके अंदर जो कंपोनेंट्स मैं यूज करता हूं वो एडवांस बजट अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं और आपको काफी अच्छी क्वालिटी का ड्रोन बनाना है सो यू कैन यूज दैट एंड अ बिगिनर बजट सो इफ यू आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस हॉबी एंड यू वांट टू चेक कि ये दिस इज समथिंग व्हिच यू वांट टू डू और परस्यू देन यू कैन बाय दोस चीप स्टफ एंड यू कैन बिल्ड आउट ऑफ इट एंड uh, the transmitter which I uh, recommend to you is uh, FR Sky Taranex QX7 which is a really really good transmitter and uh, this is uh, this comes around for like uh, 10 to 12,000 rupees in India and uh, that's not the transmitter which I am using, I am using the uh, Taranex X90 uh, when I hobby start my hobby, the QX7 tha, but it's again a really great transmitter which you should definitely invest in and if you have more money then you can buy this transmitter X90 which is a uh, big brother of the QX7 but uh, yeah QX7 is equally good enough. So if you have tuned into this video to just know ki kaun transmitter lena chahiye then I already answered that question but you also want to know what are the different things that you should keep in mind while buying a transmitter or kya uh, different configurations of the transmitter ki and how to uh, use the best out of it then keep watching this video but I'm gonna just get rid of this jacket because it's a little warm here. Much better. Okay, now let's talk about transmitter and kaun kaun si cheeze aapko dhyan rakhni chahiye transmitter kharidne se pehle and uh, kaise in cheezon ko aap use kar sakte hain apne drone project mein. So, uh, before buying a transmitter, the first thing which you have to keep in mind is the frequency and the communication link it works on. So, her transmitter ki ek frequency hoti hai jispe ye kaam karta hai, jisko hum radio frequency bhi bolte hain. So, uh, generally speaking, jo aajkal transmitter aate hain, they are mostly uh, work on 2.4 gigahertz band. This is the reason that 2.4 GHz comes in an ISM band, which uh, is not a license for the communication uh, ministry. Sab cooperate karne ke liye. This is the band which the uh, government has provided uh, to use uh, free of cost without any licensing, without any issue. So, most of the transmitter works on 2.4 GHz. Uh, talking about the communication link, which uh, transmitter hai, they have a feature called frequency hopping. जिसकी वजह से आप बहुत सारे पायलट्स एक साथ ही एक ही फील्ड में साथ-साथ खड़े होकर ड्रोन उड़ा सकते हो और किसी में इंटरफेरेंस नहीं होगा उसका रीजन यह है कि फ्रीक्वेंसी हॉपिंग एल्गोरिथम्स जो इस ट्रांसमीटर के अंदर कोडेड होता है जो ये यूज करते हैं उससे दे सेलेक्ट अ बैंड बिटवीन फ्रीक्वेंसीज जो फ्री है जो और कोई यूज नहीं कर रहा है एंड इट स्विचेस टू डार्क फ्रीक्वेंसी सो दैट्स अ uh, communication protocol which is built inside most of the transmitters and it's called frequency hopping. Aaj se kuch sal pehle jo transmitter aate the which generally works on uh, 900 or 433 megahertz uske andar frequency hopping algorithms nahi hote the. Uh, that is why there is a limited number of pilots who ek time pe sakte the without uh, getting interference from each other like ek time pe maximum 2 ya 5 pilots uda sakte the. But using 2.4 gigahertz a lot of different pilots can fly together at the same time without getting interference so uh, number one thing to keep in mind is that your transmitter is working frequency and what uh, is its power limit. The power limit is necessary because every transmitter has a power limit which defines its range. How much power is sending the signal. 
कुछ एक पावर लिमिट एक्सीड करने के बाद यू हैव टू गेट अ सर्टिफिकेशन यू हैव टू गेट अ लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट कुछ कंट्रीज में वो करना कंप्लीटली इलीगल है बट दी ऑफ द सेल्फ ट्रांसमीटर विच कम्स विद टू पॉइंट फोर गीगा फ्रिक्वेंसी दे हैव द परमिटेड पावर लेवल जो कि इलीगल नहीं है किसी भी कंट्रीज में सो यू आर ऑन द सेफर साइड सो येस नंबर वन टू कीप इन माइंड इज द फ्रिक्वेंसी जनरली टू पॉइंट फोर गीगा हर्ट्स फ्रिक्वेंसी का रिलेशन कभी कभी रेंज से भी होता है सो जनरली जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है उतनी रेंज कम होती है लाइक अ नाइन हंड्रेड मेगा हर्ट्स ट्रांसमीटर विल गिव यू मोर रेंज कम्पेयर टू टू पॉइंट फोर गीगा हर्ट्स बट उसमें बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स अलग अलग फैक्टर्स भी आते हैं लाइक लाइन ऑफ साइट रेंज एंड आस पास का आपका इन्वायरमेंट कैसा है फॉर एग्जाम्पल टू पॉइंट फोर गीगा हर्ट्स कैन पेनीट्रेट बेटर कम्पेयर टू नाइन हंड्रेड मेगा हर्ट्स इन कॉन्क्रीट वॉल्स एंड नियर अराउंड ट्रीज सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रेंज डिसाइड करते हैं जनरली स्पीकिंग एक टू पॉइंट फोर गीगा हर्ट्स ट्रांसमीटर लाइक दिस इसकी जो रेंज होती है इट्स एनी वेयर बिटवीन फोर हंड्रेड मीटर टू अराउंड वन पॉइंट फाइव किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट अराउंड यू सो ये टू पॉइंट फोर गीगा हर्ट शुड बी द गो टू चॉइस दीज डेज बट अगर आपको और लॉन्ग रेंज चाहिए तो आप नाइन हंड्रेड या फोर थर्टी थ्री मेगा हर्ट्स डिपेंडिंग ऑन विच फ्रिक्वेंसीज अलाउड इन योर कंट्री आप वो भी ले सकते हो उसका एंटीना बड़ा होगा ऑफकोर्स इफ यू हैव Uh, studied physics or electronics uh, in your college or undergrad then you will know the relation between wavelength frequency and antenna i will not go much into details but generally rule of thumb ye hai ki agar same power mein do frequencies operate kar rahi hai the one uh, which is on the lower uh, free side of the frequency that will give you more range so yes you can buy those transmitter but isi transmitter se agar aapko zyada range chahiye then there is also another way which i will talk about it in later in this video so that was the first parameter of frequency the second parameter is number of channels so what do you mean by number of channels har transmitter mein kuch number of channels hote hain har channel ek असाइन होता है एक पर्टिकुलर फंक्शन को फॉर एग्जांपल दिस इज द वन चैनल कॉल थ्रोटल जिसमें मैं अपने ड्रोन का थ्रोटल कंट्रोल करूंगा देर इज अनदर चैनल कॉल यो जिसमें मैं ड्रोन का यो कंट्रोल करूंगा वन चैनल इज हेयर फॉर पिच दिस इज फॉर रोल सो दिस इज द फोर चैनल्स ऑन द जॉय स्टेक देन देर आर सम स्विचेज इफ यू कैन सी हेयर दीज आर ऑल्सो वन चैनल ईच सो इस स्विचेस को यूज़ करके हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं फॉर एग्जांपल मेरा ड्रोन कहीं क्रैश हो गया है बट उसमें मैंने बजर असाइन कर रखा है किसी एक चैनल पे, सो मैं स्विच को फ्लिक करूंगा एंड मेरा ड्रोन बीप करना शुरू कर देगा विच आई कैन फाइंड सो डैट इज़ वेयर चैनल्स आर यूजफुल सो जनरली स्पीकिंग एक ड्रोन के लिए एटलीस्ट एटलीस्ट आपको सिक्स चैनल का ट्रांसमीटर लेना चाहिए उससे कम चैनल के भी आते हैं उससे ज़्यादा चैनल के भी आते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द सिक्सटीन चैनल ट्रांसमीटर के अंदर सिक्सटीन अलग अलग चैनल्स हैं इसमें जॉय स्टिक्स में चार चैनल स्विचेस में ऑलमोस्ट छः चैनल हैं एंड कुछ नॉब्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं सो टोटल सिक्सटीन चैनल्स हैं इसके अंदर सिक्सटीन अलग अलग चीज़ें कंट्रोल करने के लिए साइमल्टेनियसली बट उतने चैनल्स आपके रिसीवर में भी होने चाहिए इसके बारे में रिसीवर में बात करूँगा सो येस द नंबर सेकेंड थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज नंबर ऑफ चैनल ड्रोन बनाने के लिए गो फॉर एटलीस्ट सिक्स चैनल ट्रांसमीटर नंबर थर्ड थिंग टू कीप इन माइंड वेल बाइंग ट्रांसमीटर इज वेदर इट सपोर्ट्स टेलीमेट्री और नॉट सो वट इज टेलीमेट्री सो जनरली हम ट्रांसमीटर को यूज करके अपने रिसीवर तक सिग्नल भेजते हैं कि ये मेरी थ्रॉटल की वैल्यू है ये मेरी यॉक की ये रोल की वैल्यू है बट रिसीवर भी ट्रांसमीटर पे वापस कुछ डेटा भेज सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेलीमेट्री एंड टेलीमेट्री दोनों आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों में होनी चाहिए फंक्शन को यूज करने के लिए तो टेलीमेट्री से आप लोग क्या क्या चीजें इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हैं लाइक like आपके ड्रोन के जी पी एस कॉर्डिनेट्स क्या है सो so आपके ड्रोन पे जी पी एस रिसीवर होगा जो फ्लाइट कंट्रोलर को इन्फॉर्मेशन देगा फ्लाइट कंट्रोलर रिसीवर को देगा रिसीवर वापस ट्रांसमीटर को भेजेगा जो कि आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स क्या ड्रोन के और एग्जांपल आरएसएसआई कितना है लाइक आरएसएसआई इज रेडियो सिग्नल स्टेंट इंडिकेटर जो बताता है कि आपका ड्रोन कितनी दूर है आपके ट्रांसमीटर से रिलेटिव डिस्टेंस तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोग पता लगा सकते हैं यूजिंग टेलीमेट्री एंड टेलीमेट्री आपके बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर में होनी चाहिए सो अगेन टेलीमेट्री वाला ट्रांसमीटर इज बेटर बिकॉज यू हैव अ फीचर विच यू कैन यूज इन योर ड्रॉन प्रोजेक्ट बहुत सारे ट्रांसमीटर ऐसे बेहतर उसमें टेलीमेट्री फीचर नहीं होता दे आर ऑब्वियसली चीप बट अगेन आई वुड रिकमेंड टू गो विद वन विद हैव टेलीमेट्री एंड जो भी मैंने रिकमेंड किए अपनी लिस्ट में दे ऑल हैव टेलीमेट्री इनेबल्ड नंबर फोर्थ थिंग टू लुक इन टू योर ट्रांसमीटर इज द एक्सटेंशन पोर्ट सो कुछ एलिट ट्रांसमीटर्स के पीछे इस तरह के एक्सटेंशन पोर्ट्स होते हैं जिसको आप लोग खोल के एक अलग से मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हो इफ यू कैन सी देर आर पिंस हेयर विच यू कैन प्लग एन एक्सटर्नल मॉड्यूल सो ये जिस ट्रांसमीटर में भी एक्सटर्
अलग अलग मॉड्यूल्स प्लग कर सकते हैं अपने ट्रांसमीटर की फंक्शनैलिटी इंक्रीज करने के लिए इसी तरह से अगर आपको अपने टू पॉइंट फोर गीगर्ट्स ट्रांसमीटर में नाइन हंड्रेड मेगाट्स फ्रिक्वेंसी यूज करनी है सो यू विल प्लग एन एक्सटर्नल मॉड्यूल ऑन दी बैक ऑफ दिस मॉड्यूल पोर्ट इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में जे आर बे भी बोल देते हैं सो इफ योर ट्रांसमीटर हैज द जे आर बे यू कैन प्लग इन एक्सटर्नल मॉड्यूल्स एंड अगेन इट्स अ रियली गुड फीचर टू हैव इन योर ट्रांसमीटर नंबर फिफ्थ थिंग टू लुक इन टू योर ट्रांसमीटर इज कि आपके ट्रांसमीटर का मोड कौन सा है तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मोड के ट्रांसमीटर यूज होते हैं फॉर एग्जाम्पल ये वाला ट्रांसमीटर है मोड टू जहाँ पे जो मेरा थ्रोटल है जो कि ये फ्री जो स्टिक है दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कुछ कंट्रीज में पीपल यूज मोड वन ट्रांसमीटर जहाँ पे आपका थ्रोटल राइट साइड में होता है सो डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सा मोड चाहिए सो आप चूज कर सकते हैं मोड वन या मोड टू इंडिया में जनरली मैंने देखा है पायलट्स मोड टू यूज करते हैं आई गेस यूरोप में मोड वन इज मोर कॉमन एंड यू एस मोड टू आई थिंक इज मोर कॉमन सो यू जस्ट कीप इन माइंड की मोड वन या मोड टू इन माई ओपिनियन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इट्स लाइक कि फर्स्ट टाइम आपने कौन सा मोड उड़ाया डैट यू विल बी मोर कम्फर्टेबल इन एंड जो नए ट्रांसमीटर मार्केट में आ रहे हैं दे हैव दिस जेनेरिक काइंड ऑफ कॉन्फिग्रेशन वेयर यू कैन डिसाइड विच मोड यू वॉन्ट सो आप ट्रांसमीटर जब लोगे यू कैन लूज इन वन साइड ऑफ इट एंड यू विल गेट डैट मोड सो जो जो टेरानेस क्यू एक्स सेवन है जो मैंने रिकमेंड किया डैट इज ऑल्सो वन सच काइंड ऑफ ट्रांसमीटर वेयर यू कैन चूज विच मोड यू वॉन्ट टू फ्लाई एंड यू कैन मॉडिफाई द ट्रांसमीटर अकॉर्डिंगली सो दिस वर ऑल द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड जो जो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए बिफोर बाइंग अ ट्रांसमीटर नाउ वन ट्रांसमीटर कैन बाइंड टू मल्टीपल रिसीवर सो हम लोग अलग अलग रिसीवर खरीदते हैं अलग अलग अपने ड्रोन्स पर लगाते हैं इस ट्रांसमीटर से उनको बाइंड करते हैं ताकि ट्रांसमीटर को पता हो कि ये रिसीवर कौन सा है उसका एंड उसको वो सिग्नल सेंड करे एंड वो ही रिसीवर उसको यूज़ करे किसी और का रिसीवर नहीं एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइंडिंग जहाँ पे हम बताते हैं ट्रांसमीटर को कि दिस इज़ द रिसीवर यू वांट टू कम्युनिकेट विद एंड यू सेंड सिग्नल आउट टू इट सो दिस प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग इज डन एंड हर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का अलग बाइंडिंग प्रोसीजर होता है सो यू कैन लुक अप टू द मैनुअल इफ यू बाय वन सो या अगेन वन ट्रांसमीटर कैन बाइंड टू मल्टीपल रिसीवर्स एंड अब बात कर लेते हैं रिसीवर्स की सो आई हैव सम रिसीवर्स डाउन देयर सो दिस इज वन ऑफ द रिसीवर ऑफ दिस ट्रांसमीटर आई हैव अनदर वन विच इज कंपेरेटिवली बिगर साइज एंड आई हैव अनदर वन विच इज वेरी वेरी स्मॉल साइज विच आई जनरली यूज ऑन माई रेसिंग ड्रोन लेट सी If that focuses, so uh, एक transmitter अलग अलग receiver से bind हो सकता है and uh, आपके receiver आपको कौन सा use करना है that depends कि आप receiver को uh, किस drone में किस category drone में लगा रहे हो for example uh, you can use this transmitter to fly planes you can use it to fly racing drones and उसके accordingly आपका receiver change हो जाएगा आपकी application change हो जाएगी but हर receiver की अलग characteristics होती है and Uh, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए रिसीवर चूज करने में लेट्स टॉक अबाउट दैट सो नंबर वन थिंग टू डिसाइड विच रिसीवर टू बाय इज नंबर ऑफ चैनल्स जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांसमीटर में आपके नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं उसी तरह आपके रिसीवर में भी नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं सो so, इस ट्रांसमीटर में सोलह चैनल्स हैं बट जरूरी नहीं कि आपके रिसीवर में भी सोलह चैनल्स हो हो सकता है आपके रिसीवर में सिर्फ छः या आठ या दस चैनल हो सो टॉकिंग अबाउट दिस इसमें आप लोग देख सकते हो बहुत सारी पेन्स हैं एंड इस रिसीवर में जो है टोटल आठ चैनल्स हैं जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने फ्लाइट कंट्रोलर को इनपुट देने के लिए क्योंकि अल्टीमेटली ये रिसीवर मेरे ड्रोन पर रहेगा एंड ये कनेक्ट होगा मेरे फ्लाइट कंट्रोलर से सो so, सिग्नल मैं यहाँ से भेजूँगा वो इस रिसीवर पर रिसीव होगा एंड ये इनपुट देगा फ्लाइट कंट्रोलर को या फिर मोटर्स को डायरेक्टली अगर प्लेन है तो सो नंबर ऑफ चैनल्स कितने हैं आपके रिसीवर में ये भी मैटर करता है हो सकता है आपके ट्रांसमीटर में बहुत सारे चैनल हो बट आपके रिसीवर में उतने चैनल ना हो तो ज़रूरी नहीं है आपको सोलह चैनल चाहिए आपके रिसीवर में क्योंकि ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए मिनिमम चार चैनल भी हो सकते हैं लाइक जस्ट योर पिस रोल एंड थ्रॉटल बट येस अगेन इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ चैनल्स ऑन योर रिसीवर इट विल गिव यू मोर फंक्शनैलिटी जैसे मैंने बताया यू कैन कनेक्ट अ बीपर एंड यू कैन यूज अ स्विच टू गिव इनपुट टू द फ्लाइट कंट्रोलर एंड एवरी थिंग एल्स सो येस नंबर ऑफ चैनल्स इज वन ऑफ द फैक्टर विच यू कैन सी वाइल बाइंग अ रिसीवर एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिजाइन द ड्रोन नंबर टू इज टेलीमेट्री सो जरूरी नहीं है कि आपके ट्रांसमीटर में टेलीमेट्री है तो आपके रिसीवर में भी टेलीमेट्री हो सो मेक श्योर कि इफ यू वॉन्ट टू यूज टेलीमेट्री फीचर देन आपका रिसीवर भी टेलीमेट्री सपोर्ट करे फॉर uh, एग्जाम्पल uh, इस वाला रिसीवर में टेलीमेट्री सपोर्ट नहीं है बट सेम टाइम में इस वाला रिसीवर में टेलीमेट्री सपोर्ट है सो so, ये वाला रिसीवर इज कंपेरेटिवली चीपर देन दिस रिसीवर ऑल टूगेदर
90 degree difference so you can see why one of the antenna is facing upwards and one of the antenna is facing down so it will give me an equal range when the drone is going up or the drone is going down so that is how you mount uh, two receivers on the drone uh, talking about antenna number three thing to keep in mind ki aapke antenna ki length kitni hai so generally jo antenna hota hai that has this shielded uh, coaxial wire i hope you can see it here so this is the shielded end and this is the exposed end जो ये एक्सपोज लेंथ की एंटीना होती है डैट इज़ वेरी क्रूशियल एंड इट शुडेंट बी चेंज अगर आपकी एक्सपोज लेंथ की एंटीना किसी प्रोपेलर से कट गई है सो डोंट यूज दैट जस्ट पील इट ऑफ मोर क्या ताकि उसकी लेंथ उतनी ही रहे बिकॉज दिस इज समथिंग विच इफेक्ट्स रेंज वेरी वेरी बैडली एंड अगर आपकी एक्सपोज लेंथ चेंज हो गई है फॉर सम रीजन देन इट विल नॉट गिव यू द प्रॉपर रेंज एंड डिफरेंट रिसीवर्स कम्स विद डिफरेंट लेंथ ऑफ एंटीनाज लाइक इस रिसीवर की जो एंटीना लेंथ है डैट इज़ वेरी बिग एज कम्पेयर टू दिस सो दिस इज़ प्रॉब्ली इजियर टू फिट ऑन माई रेसिंग ड्रोन एंड दिस इज़ मोर सूटेबल फॉर माई प्लेन्स सो डैट इज़ अगेन वन थिंग टू कीप इन माइंड एंड डोंट चेंज द एक्सपोज लेंथ फॉर द रिसीवर इन एनी केस नंबर फोर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल चूजिंग अ रिसीवर इज इट्स आउटपुट मोड सो वट डू आई मीन बाई द आउटपुट मोड आपके रिसीवर का जो आउटपुट होता है वो कनेक्ट होता है आपके फ्लाइट कंट्रोलर से एंड द वे योर रिसीवर एंड फ्लाइट कंट्रोलर कम्युनिकेट वो बहुत चीजें डिसाइड करेगा फॉर एग्जाम्पल कुछ रिसीवर आपके फ्लाइट कंट्रोलर से बात करते हैं ओवर समथिंग नोन एज पी डब्ल्यू एम और पल्स विद मॉड्यूलेशन जिसके अंदर हर चैनल के लिए एक सेपरेट लाइन होती है लाइक दिस रिसीवर सो दिस रिसीवर हैव सिक्स चैनल्स एंड सिक्स के सिक्स चैनल्स विल कनेक्ट टू योर फ्लाइट कंट्रोलर यूजिंग सिक्स डिफरेंट वायर्स सो यू विल हैव लॉट ऑफ वायर्स एंड हर चैनल इंडिपेंडेंट है इट्स लाइक अ पैरेलल पोर्ट की हर चैनल के इक्वेलेंट आपके एक कनेक्शन होगा आपके फ्लाइट कंट्रोलर पर सो दिस इज कॉल्ड पी और इसका जो आउटपुट मोड है वो पी है इस रिसीवर का सो दिस इज फॉर ओल्ड टाइप ऑफ रिसीवर बट जो नए टाइप ऑफ रिसीवर होते हैं उसके अंदर जनरली सीरियल डेटा जाता है सीरियल डेटा का मतलब है कि एक ही पिन से आपका सारा डेटा हर चैनल का डेटा चला जाएगा चाहे वो यो हो पिच हो रोल हो या थ्रॉटल हो या फिर कोई भी स्विच का डेटा हो वो सिर्फ एक ही चैनल से चला जाएगा सीरियल पोर्ट से सो डैट इज वाई वी आर यूजिंग दीज स्मॉलर रिसीवर्स दीज डे सो दिस रिसीवर हैज फोर पिन पोर्ट वी सी सी ग्राउंड Uh, telemetry and one port is known as S bus port. So S bus is again a protocol. S bus में आपका सारा receiver का data एक ही line से जाएगा आपके flight controller पर and you can use just one wire to connect your flight controller and your receiver. So that is again a good thing. It saves weight. Uh, S bus is faster than PWM. S bus is more reliable than PWM. And similarly Uh, जो पी डब्ल्यू एम है उसके अंदर अगर आपके छः चैनल आपको छः वायर चाहिए एस बस में आपको सिर्फ एक वायर चाहिए सो डैट इज द यूसेज ऑफ द मोड्स द आउटपुट मोड्स ऑफ रिसीवर अदर आउटपुट मोड्स ऑफ रिसीवर कैन बी पी पी एम जिसको हम कभी कभी सी पी पी एम भी बोल देते हैं एस uh, बस जो प्रोटोकॉल है डैट वॉज डिजाइन बाई फुटाबा फुटाबा इज अगेन अ ट्रांसमीटर मेकिंग कंपनी बट एस बस इज बींग यूज बाई एफ एस का टेरानिस एज वेल सो this is the protocol which is used to connect flight controller and the receiver other protocols can be like uh, sumd and ibus if you are using fly sky so ye hai receiver ke output mode and this is very crucial while deciding which receiver to buy so generally speaking while i make a drone i use uh, the smaller receivers which has s bus or i bus kind of uh, protocol output mode enable but when i'm making a plane i don't have any flight controller then i use a receiver with uh, pwm output and i can connect this output directly to my motor so that is the uh, way how you decide which receiver to buy okay so the final part of this video is to talk about the upgrade so generally speaking aap jab transmitter lete hain ye out of the box uh, Uh, you can do all kind of upgrades to your transmitter. Like talking about my transmitter, I have made lot of different upgrades, and I have made a complete video of different upgrades I have done on my transmitter. I link it down below. You can see that. So let's talk about uh, what different upgrades you can do on your transmitter. So number one upgrade I did is the antenna mod. So जो ये transmitter आया था ये आया था एक 2 dB antenna के साथ. But इसमें आज मैंने 5 dB antenna use कर रहा हूँ मैं, which gives me slightly more range compared to 2 dB antenna. इसमें आप और तरह के एंटीना भी यूज़ कर सकते हो फॉर बेटर रेंज सो डैट इज़ वन मॉडिफिकेशन आई एव मेड ऑन दिस ट्रांसमीटर सेकेंड मॉडिफिकेशन आई एव मेड इन दिस ट्रांसमीटर इज दिस आई चेंज द ग्लिम्बल सो ये होते हैं ट्रांसमीटर के गिम्बल एंड गिम्बल डिफरेंट काइंड्स के आते हैं एंड जो मैं गिम्बल यूज़ कर रहा हूँ डैट इज़ द हॉल इफेक्ट गिम्बल सो जो बाई डिफॉल्ट इस ट्रांसमीटर में गिम्बल आए थे वो होते हैं पोटेंशियोमीटर बेस्ड गिम्बल जिसके अंदर एक वेरिएबल रजिस्टर टाइप कॉन्फिग्रेशन होती है 
एंड उसको बार बार यूज़ करने से जो उसकी रेजिस्टेंस होती है वो वियर आउट हो जाती है उसकी जो वायर होती है एंड इट कैन गिव यू सम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लाइक कभी कभी एक स्पाइक आ जाएगा सिग्नल का बीच में यूज़ करते हुए सो डैट इज़ नॉट गुड सो आई अपग्रेडेड माय गिम्बल्स टू यूज़ हॉल इफेक्ट गिम्बल्स एंड बेसिकली इसके अंदर एक हॉल इफेक्ट सेंसर है एंड दिस डिटेक्ट्स द पोजिशन and this gives me more life of my gimbal more reliable and that is another mod i have made other kind of mode you can make is uh, you can change the switches and you can change the ports which will be more reliable which can be more uh, better quality that is the third mode which you can made final modification which you can made is add a uhf or lrs system uhf stand for ultra high frequency lrs stand for long range system so these modules comes in uh, shape of this बैक ऑफ द ट्रांसमीटर वेयर यू कैन प्लग इट इन सो एक मॉड्यूल आता है एल आर एस ए यू एच एफ मॉड्यूल उसको आप इसके अंदर प्लग कर सकते हैं एंड यू कैन इंक्रीज द रेंज ऑफ दिस ट्रांसमीटर सो बेसिकली दिस ट्रांसमीटर वर्क ऑन टू पॉइंट फोर गी गर्ट्स फ्रिक्वेंसी बट अगर आपको चाहिए कि आपको और ज़्यादा रेंज चाहिए तो आप नाइन हंड्रेड मेगा हर्ट्स का मॉड्यूल इसमें यूज़ कर सकते हो पीछे लगा के एंड इट विल वर्क ऑन नाइन हंड्रेड बट उसके लिए आपको फिर अलग से रिसीवर भी बाय करना पड़ेगा उस रिसीवर को उस मॉड्यूल से बाइंड करना पड़ेगा एंड रिसीवर्स आर रियली कॉस्टली द मॉड्यूल्स आर कॉस्टली बट अगेन इफ़ यू नीड मोर रेंज योर एप्लीकेशन नीड मोर रेंज देन यू कैन डेफिनेटली अपग्रेड एंड मॉड योर ट्रांसमीटर टू यूज एल आर एस और यू एच एफ मॉड्यूल्स ऑल राइट सो दैट वॉज ऑल फॉर टू डेज वीडियो दैट वॉज ऑल अबाउट ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स एंड मॉडिफिकेशन टू मेक ऑन योर ट्रांसमीटर्स सो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो यू हैव लर्न समथिंग न्यू इफ यू डू जस्ट हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब टू माई चैनल शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन